여러분 안녕하세요. 오늘은 구과 여행 마지막 시간입니다. 이번 과를 통해서 여행지의 특징과 다양한 여행지를 공부했어요. 그동안 공부한 어휘와 표현, 문법을 가지고 오늘은 듣기 그리고 읽기를 공부하겠습니다. 그럼 오늘 수업을 시작해 볼까요? 먼저 대화 1에서 배운 표현을 복습하겠습니다. 어떻게 말해요? 아름답다. 어떻게 말해요? 유명하다. 어떻게 말해요? 경치가 좋다. 아름다워요. 유명해요. 경치가 좋아요. 공부한 문법 아, 어, 보다. 봤어요를 넣어서 문장을 만들어 볼까요? 서울에 가 봤어요? 제주도에 가 봤어요? 경주에 가 봤어요? 다음 어떻게 말해요? 공기가 막다. 어떻게 말해요? 사람들이 친절하다. 공기가 맑아요. 사람들이 친절해요. 다음 어떻게 말해요? 교통이 편리하다. 어떻게 말해요? 교통이 불편하다. 이곳은 교통이 편리해요. 이곳은 교통이 불편해요. 다음, 대화 2에서 배운 표현을 복습해 보겠습니다. 대화 2에서는 다양한 여행지 이름을 공부했죠? 어떻게 말해요? 강 어떻게 말해요? 섬 어떻게 말해요? 호수 이번에는 동사 더하기 고 싶다 문법을 사용해서 문장을 만들어 볼까요? 강에 가고 싶어요. 섬에 가고 싶어요. 호수에 가고 싶어요. 어떻게 말해요? 온천 어떻게 말해요? 폭포 어떻게 말해요? 유적지 온천에 가고 싶어요. 폭포에 가고 싶어요. 유적지에 가고 싶어요. 다음 어떻게 말해요? 민속촌 어떻게 말해요? 드라마 촬영지 영화 촬영지 민속촌에 가고 싶어요. 드라마 촬영지에 가고 싶어요. 여러분 잊지 마세요. 선생님이 고 싶다 라는 문법이 들어있는 노래를 하나 준비했어요. 노래 가사 속에 보고 싶다, 믿고 싶다, 잊고 싶다 이렇게 세 개의 동사가 나오는데요. 잘 들어보세요. 보고 싶다, 보고 싶다 이런 내가 미워질 만큼 노래를 정말 잘 부르네요. 선생님도 여러분이 보고 싶어요. 많이 보고 싶어요. 이제 듣기 문제를 풀어보겠습니다. 1번 타완씨는 어디에 가봤어요? 
다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 잘 들어보세요. 준비 시작! 듣고 말하기 1번 타완 씨는 어디에 가봤어요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 타완 씨, 지난주에 뭐 했어요? 가까운 섬에 갔다 왔어요. 섬요? 네, 경치도 좋고 공기도 맑았어요. 저도 가보고 싶어요. 타완 씨는 어디에 가봤어요? 정답은 1번. 대화를 볼까요? 타완 씨, 지난주에 뭐 했어요? 가까운 섬에 갔다 왔어요. 섬에 다녀왔어요. 섬요? 네, 경치도 좋고 공기도 맑았어요. 저도 가보고 싶어요. 모두 맞았어요? 다음 2번 다음을 잘 듣고 여자가 할 일을 모두 고르세요. 잘 들어보세요. 준비 시작! 2번 다음을 잘 듣고 여자가 할 일을 모두 고르세요. 유키 씨는 한국에 가서 뭘 하고 싶어요? 저는 한국 드라마를 좋아해요. 그래서 드라마 촬영지에 가고 싶어요. 맛있는 음식도 먹고 오세요. 네, 비빔밥하고 불고기를 먹어볼 거예요. 잘 들었어요. 여자는 한국에 가서 무엇을 하고 싶어 해요? 정답은 2번, 3번 맞았어요? 대화를 볼게요. 유키 씨는 한국에 가서 뭘 하고 싶어요? 저는 한국 드라마를 좋아해요. 그래서 드라마 촬영지에 가고 싶어요. 드라마 촬영지에 갈 거예요. 맛있는 음식도 먹고 오세요. 네, 비빔밥하고 불고기를 먹어볼 거예요. 그래서 한국 음식도 먹을 거예요. 여러분 모두 맞았어요? 마지막 3번 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같으면 동그라미, 다르면 가위표에 표시하세요. 잘 들어보세요. 준비 시작! 3번 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같으면 동그라미, 다르면 가위표에 표시하세요. 로라 씨는 서울에 가봤지요? 서울에서 뭘 했어요? 쇼핑도 하고 고궁도 구경했어요. 그리고 민속촌에도 가봤어요. 놀이공원에도 갔어요? 아니요. 시간이 없어서 못 가봤어요. 교통은 어때요? 외국인도 쉽게 여행할 수 있어요? 네. 버스하고 지하철이 아주 편리해요. 잘 들었어요. 1번. 서울은 교통이 편리해요. 맞아요? 틀려요? 맞아요. 2번. 여자는 놀이공원에 가봤어요. 맞아요? 틀려요? 틀려요. 여자는 서울에서 쇼핑을 했어요. 맞아요? 틀려요? 맞아요. 대화 내용을 볼까요? 로라 씨는 서울에 가봤지요? 서울에서 뭘 했어요? 쇼핑도 하고 여자는 서울에서 쇼핑을 했어요. 맞습니다. 고궁도 구경했어요. 그리고 민속촌에도 가봤어요. 놀이공원에도 갔어요? 아니요. 시간이 없어서 못 가봤어요. 놀이공원에는 못 가봤어요. 그래서 2번은 틀렸습니다. 교통은 어때요? 외국인도 쉽게 여행할 수 있어요? 네. 버스하고 지하철이 아주 편리해요. 서울은 교통이 편리해요. 맞습니다. 여러분 모두 이렇게 했어요? 읽기 문제를 풀기 전에 
새로운 어휘와 표현을 몇개더 공부하겠습니다. 이미 우리가 공부한 단어들이 많이 있어요. 아직 한국에 가봤어요? 아니요, 아직 못 가봤어요. 서울 잡채 한국 음식 이름이죠? 사원 하지만 그러나 놀이공원 남이섬 남이섬도 한국에 있는 여행지 이름이에요. 제공 특히 작년 작년 올해 내년 2019년 작년 2020년 올해 2021년 내년 제주도 경주 글쎄요 곧 장소 드라마 배 배를 타다 관심 관심이 있어요 관심이 없어요 이제 읽기 문제를 풀어볼까요 1번 다음은 여행 안내문입니다 맞는 답에 표시하세요 드라마 겨울연가 촬영지 남이섬 남이섬에서 겨울연가라는 드라마를 촬영했어요. 매일 아침 8시 청량리역 출발 매일 아침 8시에 청량리역에서 출발해요. 1인 4만 5천원 한 사람 4만 5천원 기차 배 점심 제공 인터넷 예약 기차하고 배를 타고 남이섬에 가요. 그리고 점심을 제공해요. 점심을 줘요. 어떻게 예약해요? 인터넷으로 예약할 수 있어요. 문제를 풀어볼까요? 1번 기차하고 배를 타고 남이섬에 가요. 네, 아니요. 네, 여기에 기차, 배. 기차하고 배를 타고 남이섬에 가요. 2번 남이섬은 드라마 촬영지로 유명해요. 네, 드라마 겨울연가 촬영지예요. 모두 맞았어요? 다음 2번 다음 글을 잘 읽고 질문에 답하세요. 선생님이 읽을게요. 잘 들어보세요. 저는 한국에 관심이 많습니다. 특히 한국 드라마를 좋아합니다. 하지만 아직 한국에 못 가봤습니다. 이번에 한국어를 열심히 공부해서 한국에 여행을 갈 겁니다. 제주도에 꼭 가보고 싶습니다. 한국 드라마에서 제주도를 많이 봤습니다. 드라마에서 본 제주도의 바다, 산, 폭포가 아주 아름다웠습니다. 그래서 제주도에 가서 사진을 많이 찍고 싶습니다. 1번 맞는 답에 표시하세요. 저는 제주도에 가 봤어요. 네, 아니요. 아니요. 여기 보니까 제주도에 꼭 가보고 싶습니다. 이 사람은 아직 한국에 못 가봤어요. 한국에 가면 제주도에 꼭 가보고 싶어 해요. 2번 저는 제주도에서 찍은 드라마를 봤어요. 네, 아니요? 네, 드라마에서 제주도를 많이 봤습니다. 3번, 저는 제주도에 가서 사진을 찍을 거예요. 네, 아니요? 네, 제주도에 가서 사진을 많이 찍고 싶습니다. 다음, 2번, 제주도에 대한 설명으로 맞는 것을 고르세요. 1번 교통이 불편해요. 2번 강이 있어요. 3번 드라마 촬영지예요. 여기 보니까 한국 드라마에서 제주도를 많이 봤습니다. 제주도는 드라마 촬영지예요. 모두 이렇게 했어요. 이제 수업을 마치겠습니다. 오늘 댓글 출석 검사는 카자흐스탄의 여행지 한 곳을 추천해 주세요. 예를 들어 알마티에 가보세요. 경치가 좋아요. 
그럼 저는 다음 시간에 만날게요. 여러분 모두 건강하게 잘 지내요.